നമസ്കാരം സ്വർണവില റെക്കോർഡ് തകർക്കുമോ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇതാണ് സ്വർണവില ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് പവന് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ ഇനി വെറും അഞ്ചു രൂപ കൂടി മാത്രം മതിയാകും സ്വർണം വാങ്ങാനെത്തുന്നവർ നിരാശരാകും പക്ഷേ സ്വർണം വിൽക്കനോ വേഗം അടുത്തുള്ള ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് പോകാം സംസ്ഥാനം കേൾക്കാത്ത വിലയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണത്തിന് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി മുപ്പതിൽ എത്തിയാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴിലെ റെക്കോർഡ് പഴങ്കതയാകും ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ആവശ്യകതയിലുണ്ടായ വർധനവാണ് ഇപ്പോൾ വില ഉയരാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ വില ഉയരുമ്പോഴും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വിലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമല്ല അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ട്രായ് ഔൺസ് അതായത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക് എന്നാൽ സ്വർണത്തിന് വില റെക്കോർഡിലായിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ അവസാന മാസങ്ങളിൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഡോളർ ആയിരുന്നു സ്വർണവില ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ ഇടിവ് തുടരുന്നതാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വിലക്കയറ്റത്തിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമായി കാണിക്കുന്നത് ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇപ്പോഴും എഴുപത്തൊന്നിന് മുകളിൽ തുടരുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സ്വർണത്തിന്റെ വില ഉയർന്നു നിന്ന സമയത്ത് ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു എന്നതും ഓഹരി വിപണികളിലെ ചലനങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണവിലയും അടക്കമുള്ള മുൻകാല സ്വാധീന ഘടകങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം സ്വർണവില വർധനവിനെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല എന്നതും വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് വിവാഹ സീസൺ ആയതിനാൽ തന്നെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും സ്വർണത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള ആവശ്യകതയാണ് ദൃശ്യമാകുന്നതെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഈ വർഷം ആദ്യം സ്വർണ നിരക്ക് ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് രൂപയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് പതിനേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രം ഗ്രാമിന് കൂടിയത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ പവന് ഉയർന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയും സ്വർണവില ഓരോ ദിവസവും മുകളിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ് സ്വർണ നിക്ഷേപമുള്ളവർക്കിത് സന്തോഷം നൽകുമ്പോൾ വിവാഹങ്ങൾക്കും മറ്റും തയ്യാറെടുക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ കടുത്ത ആശങ്കയാണ് പെരുകുന്നത് സ്വർണവില ഇനിയും ഉയരുമോ അതോ തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഇടിവുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത് അടുത്ത നാളുകളിലെങ്കിലും വില താഴാനിടയില്ല എന്നാണ് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരുടെ പക്ഷം എന്താണ് സ്വർണത്തെ ഇത്രമേൽ പ്രിയങ്കരമാക്കുന്നത് എന്നതും ഉയരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായും ആഭരണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നതാണ് സ്വർണത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും ഒക്കെ അതിന്റെ കണ്ണികൾ കൂടുതൽ ഇണക്കി ചേർക്കുന്നുമുണ്ട് ഉത്സവകാലത്തും വിവാഹ സീസണിലുമൊക്കെ സ്വർണത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വില ഉയരുകയാണ് ആളുകളുടെ വരുമാനം ഉയരുമ്പോഴും സ്വർണത്തിന് ആവശ്യമേറുകയും വില കൂടുകയും ചെയ്യും വരുമാനം ഒരു ശതമാനം ഉയരുമ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ ആൾ ഓഹരി ആവശ്യവും ഒരു ശതമാനം ഉയരുമെന്ന് കണക്കുകൾ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സ്വർണത്തിന്റെ വില ഒരു ശതമാനം ഉയരുമ്പോൾ ആവശ്യം അര ശതമാനം കുറയുന്നതായുള്ള കണക്കുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ നാളുകളിൽ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ രാജ്യങ്ങളും കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളും സ്വർണത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങൾ അനിശ്ചിതത്വം നേരിടുമ്പോൾ സ്വർണ നിക്ഷേപം ഏറുകയാണ് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ അമേരിക്ക ചൈന വ്യാപാര തർക്കം മുറുകുന്നതും ആഗോള ഓഹരി വിപണികൾ താഴേക്ക് പോകുന്നതുമാണ് സ്വർണവില വർധനയ്ക്ക് മറ്റൊരു കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആഗോള വിപണിയിൽ ഒരു ട്രോയ് ഔൺസിന് അഥവാ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡോളർ ആയിട്ടുണ്ട് ആഗോള തലത്തിൽ സ്വർണം ഉയരുന്നതിനൊപ്പം ഡോളറിനെ അപേക്ഷിച്ച് രൂപ കൂടുതൽ ദുർബലമാകുന്നതും കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഇറക്കുമതി തീരുവ രണ്ട് ശതമാനം കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചതും മറ്റു നികുതി ഘടനകളും എല്ലാം ചേർന്ന് ആഭ്യന്തര വില വർധന ഇരട്ടിയാക്കുന്നുണ്ട് ഡിസംബറോടുകൂടി സ്വർണവില ട്രോയ് ഔൺസിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ഡോളറായി ഉയർന്നേക്കാം എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പവന് മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപ ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇതിനിടയിൽ രാപമെടുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി ഇടിവുകൾ സംഭവിക്കാമെങ്കിലും സ്വർണവില ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കും എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ വിവാഹോത്സവ സീസൺ ആയതോടെ വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാർ കൂടിയതാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമായി മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ തോന്നും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ നിരക്ക് വ
നോട്ടു നിരോധനവും ജി എസ് ടി എയും തുടർന്നുള്ള മാന്ദ്യമാണ് കാരണമായി പറയുന്നത് ഒപ്പം ബാങ്കുകളും ഗ്രേ മാർക്കറ്റുകളും സ്വർണം വിൽപ്പനയ്ക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതും ദിനംപ്രതി ഉയരുന്ന സ്വർണ്ണ വില തന്നെ ഇതിനു കാരണം പക്ഷേ നേരായ രീതിയിലെ ഇറക്കുമതി അല്ലാതെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് നികുതി നൽകാതെ കള്ളക്കടത്തു വഴി സ്വർണം വിപണിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് താനും അത് മറ്റൊരു വശം തങ്കക്കട്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്തുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ലണ്ടൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ധാതു സ്വർണം ദുബായിലെത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷവും രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്വർണ്ണവില നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങില്ല ഈ വർഷം അവസാനം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ആയിരത്തി ഡോളർ അടുക്കും എന്നാണ് പ്രവചനം അങ്ങനെയെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഗ്രാമിന് നിരക്ക് നാലായിരം രൂപ വരെയാകും രൂപ ഡോളറിനെതിരെ ക്ഷീണിച്ചു നിന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കാനാകില്ല എന്നതാണ് ചുരുക്കം 